في اني بعد كون تعليق ارتجالي ثم هناك بيان نقراه من الكمبيوتر و وكلمه بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وعلى جميع المؤمنين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وندعو إلى اتباع كتاب الله القرآن العظيم والسنة النبوية الحق فلسنا قرآنيين نتبع القرآن ونذر السنة ولسنا سنيين نتبع السنة ونترك القرآن لا والله والله الذي لا إله غيره أن كتاب الله وسنة رسوله الحق أن كليهما من عند الله وما ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى في دين الله والإطلاق فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي القرآن ثم أن علينا بيانه أي السنة ولكن فرقوا بين الله ورسوله للأسف الشديد أظلتهم كثيرا من الروايات والأحاديث التي تخالف المحكم القرآن نحن نؤمن بالروايات والأحاديث إلا ما جاء مخالف القرآن لا هذا حديث مفترى على الله ورسوله أحبتي في الله بياننا هذا حقيقة اسم الله الأعظم عليكم أن تعلموا علم اليقين إن لإسم الله الأعظم حقيقة تتنزل في القلوب ما هي هذه الحقيقة طبعا واسم الله الأعظم هو ليس من صفات الله الذاتية بل من صفات الله النفسية لأن الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية وله صفات نفسية بالنسبة للصفات الذاتية لا يشارك فيها أحد وليس كمثله شيء سبحانه لكن الصفات النفسية مثلا الرحمة ويسمي نفسه أرحم الراحمين أكرم الأكرمين خير الغافرين خير الرازقين على كل حال ومن صفات الله النفسية يعني رضوان نفس الله على عباده والله الذي لا إله غيره إن هذه الآية أعظم آية أيد بها الله عبد من عباده حقيقة اسم الله الأعظم من تنزلت هذه الحقيقة في قلبه يعلم علم اليقين لا شك ولا ريب إن ناصر محمد الإمام المهدي المنتظر لا شك ولا ريب والله حتى لو قلت أنا أصبحت شك إني المهدي المنتظر لقال والله إنك المهدي المنتظر والله لا يصر والله لا يرضى ولن يرضى ولو يعني قلت خلاص خلاص لا يابا خلاص الحقيقة عنده طبعا هذا سبحان الله العظيم اسم الله الأعظم للأسف الشديد ظنوا أنه اسم أكبر من أسماء الله الأخرى سبحانه كيف يكون اسم اسم الله ما هو واحد سبحان الله العظيم لكن لماذا يوسف بالأعظم لأنهم سوف يجدونه في أنفسهم نعيم أعظم من نعيم الجنة لذلك يوسف بالأعظم لذلك قال الله تعالى وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار وبساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر يا أخواني هذه تحتاج إلى تأويل رضوان من الله أكبر أي نعيم أكبر من نعيم الجنة والله تجدونه الآن يجدوه من وصلوا إليه ونالوا محبة الله يجدون في أنفسهم أنه فعل النعيم أكبر من الجنة والله الذي لا إله غيره إنه ليشعر في نفسه بأن الله لو يقول له يا عبدي لقد جعلتك أحب عبد وأقرب عبد إلى نفسي 
وجعلتك خليفة لربك على ملكوت الجنة التي عرضها السمعت والأرض ورضيت عنه فهل ترضى طبعا ايش بقى يقول جميع علماء المسلمين يقول ترضى ارضى والله ارضى على طول ايش معنى لكن الذي يعلم بحقيقه اسم الله العظيم ماذا يكون يكون ردهم على ربهم يقول بعزتك وجلالك عظيم نعيم رضوان نفسك لن ارضى حتى حتى لا قال الله لكني سأجعلك بدل ما كنت أحب عبد قريب عبد أجعلك آخر واحد آخر واحد من عبادي يقول ما دمت ما تضغى في نفسك لا متحسر ولا حزين خلاص أنا موافق ربي حتى تجعلني أكل من قمامة أهل الجنة أمش أن تكون أنت ربي حبيب قلبي راض في نفسك لا متحسر ولا حزين بعض العلماء كيف يقول لا متحسر ولا حزين كيف تحسر الله يا سبحان الله وهم يقولون يعترفون الله ورحم الراحمين يا أخواني لو أن أحد أطفالكم أولادكم ولد الواحد والله لو عصاه ألف عام فوجده يسترخ في نار جهنم نادما على ما فرت في جنب أبيه وهو أب فكيف يكون التحسر الأب على ابنه برغم من عصاه ألف عام الله فما ظنكم بالله ارحم الراحمين بل عقل المنطق ما ظنكم به والله انهم متحسر وحزين وما هو الدليل على ذلك عندما ارسل الله ثلاثه رسل الى قريه ولكنهم اخوه فكذبهم كلهم ليش لهم اخوه اخوه ثلاثه رسل انا هذه ما دخلت اقوله <تصفيق> طيب ما آمن به إلا رجل ضعيف كان مسكين أقصى المدينة فقط وكتم إيمانه لم يجر يتكلم أمام الملك طبعا الملك ما جعلهم الخيار قالوا لهم لنرجم أنكما أو لنعيدكما في ملتنا يعني لازم تعيدوا الله في ولا برجمكم ما جعلوا لهم خيار آخر طبعا ولاكم أصحاب الكهف إن قال إنهم أن يضروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا طبعا هما اختفوا في الكهف ليش حتى يجعل الله لهم طريق يعني يفتك الحصار لأن تحاصرت المدينة خافوا أن يذهبوا مثل ما ذهب محمد رسول الله إلى المدينة وجد لهم صار فقزا قومه فأرادوا يحاصروهم أن لا يخرجوا فقال أو إلى الكهف يهيئ لكم من أمركم ربكم رشدة فذهبوا إلى الكهف على كل حال لكن سمع الرجل الضعيف الذي آمنوا كان يكتم إيمانه وجاء إلى الصرح الملكي قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجر وما تدون وما لي لا عبد الله فطرني وإليه ترجعون اتخذوا من دونها آلهة أن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طبعا قتلوه اخذتهم العزه بالاثم فقتلوه قال تعالى قيل ادخل الجنه انا شهيد قيل ادخل الجنه قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين طيب وجدنا هذا الرجل سعيد مسرور لكن انظروا ايش في نفس الله وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد من قال هذا يا اخوان لانه علم انهم بعد ان اهلكهم اصبحوا نادمين متحسرين على ما فرطوا في جنب ربهم لذلك جاءت الحسره في نفس الله ترى ما تأتي الحسرة في نفس الله حتى تأتي الحسرة في أنفس عباده على ما فرطوا في جنب ربهم أما ما داموا مصرين على كفرهم وعنادهم ما تأتي الحسرة على في نفس الله لكن عندما لكن للأسف ما تأتي الحسرة في أنفسهم على ما فرطوا في جنب ربهم إلا بعد أن يهلكهم الله ويصبحوا من أهل النار 
فيقول أحدهم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين طبعا لما يأتي هذه الحسرة ثم تأتي الحسرة في نفس الله عليهم لذلك قال إن كانت إلا صيحة واحدة في عيدهم خامدون معناته خلاص تبين من حق بالباطل وتحسروا على ما فرطت في جنب ربهم ثم قال تعالى يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون هل هذه الآية تحتاج إلى تأويل يا أخواني إن الله متحسر لا والله طيب إذا كان الله حزينا ومتحسر فما الفائدة من الحور العين وجنات النعيم ما الفائدة منها أقول لكم شيء طبعا الله سبحانه وتعالى لم ينهانا يعني أن نبتغي أن الله يرضى عنا وكي يجينا ناره ويدخلنا جنة وقال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولكن الله الذي لا إله غيره إن الله وعد في محكم كتابه أن يبع وعد المؤمن أن يبعث منه بقوم يحبهم الله ويحبونه ما ذكر جنة ولا نار يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين إذا عز على الكافرين يعني من شياطين الجن والإنس الذي يحاربون في الدين يجاهدون في سبيل الله أي في الدعوة لا يخافون في الله لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله هذا أعظم فضل في الكتاب يؤتيه من يشاء شوفوا ركزوا على هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء طيب ذكر جنة ولا ذكر ملك ولا خبز قوم يا ايها الذين امنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيها من يشاء والله واسع عليم ركزوا على ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم ولذلك قال محمد رسول الله في عهد كبير من الناس قال ايها الناس اسمعوا واعقلوا ان لله عباد ليس بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء لقربهم ومكانتهم من ربهم. طبعا استغرب الصحابه كيف؟ عباد لا هم لا انبياء ولا شهداء ويغبطهم الانبياء والشهداء كيف هذا يا رسول الله؟ سبحان الله طيب يقول لكم ما هو السر طبعا هؤلاء اصلا لو فاز ب... انا بقول لكم شيء في رؤيا عظيمه عظيمه جدا ترددت ان اذكرها ولكن كان الله يريدني ان اذكرها ورأيت ربي يكلمني من وراء الحجاب ولكني رأيت نور ولم أرى ذات الله سبحانه الله 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 فقال أوشك أن يفوز بالدرجة العالية الرفيعة في جنة النعيم أحد أنصار المهدي المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور. الله الله أكبر. أوشك. الله أكبر. طيب يا إخواني أنا بنصحكم نصيحة أنا لا أعلم من هذا العبد. ولكن أقول لكم شيء. من فاز بها فهي تسمى الوسيلة. لماذا الوسيلة؟ يتخذها وسيلة لتحقيق الأعظم منها فتعود إلى المجهول فكل منكم يعني ينيب إلى ربه عندما يكون خال بنفسه يا رب إن كنت أنا من فزت بهذه الدرجة اللهم فإني أنفقتها لمن تشاء من عبادك غربة إليك 
وسيلة لتحقيق النعيم الأعظم منها فترضى إنك أنت السميع العليم هكذا يكون دعاكم كل من فاز يردها المجهول يردها المجهول ليش تمر التنافس ليش تمر التنافس في حب الله وقربه طبعا يا أخواني من ذا الذي أنفق نفقات عبيد النعيم الأعظم من أنصار الإمام المهدي في عصر الحوار من قبل الظهور بالله عليكم لما ينفق جنة أرضها السماوات والأرض والله الذي لا إله غيره أنه يشعر ما تساوي عنده مثل ذرة من نعيم رضوان نفس الله ما تساوي شيء ما تساوي شيء والله لن يرضى بها حتى يكون رب حبيب قلبه راض في نفسه لا متحسن ولا حزين لأن يا أخواني لماذا عبيد النعيم الأعظم وهم يعني الذين اتخذوا رضوان الله غاية وليس وسيلة لتحقيق الجنة النعيم الأصغر اتخذوا رضوان الله والنعيم الأعظم غاية هما ليش لن يرضوا حتى يرضى أصلا من عظيم حبهم لربهم واكتشفوا من بعد ما بين لهم الإمام مهدي إن الله متحسن وحزين قالوا احنا إيش نبغى بالجنة ونعيم الجنة وأحب شيء لأنفسنا متحسن وحزين لا والله والله لا نرضى حتى يرضى أقول لكم شيء والله الذي لا إله غيره لو أفتهم الله وكلمهم في الحياة الدنيا والآخرة من وراء الحجاب وقال لهم عليكم أن تستيئسوا نهائيا أن أرضى في نفسي كون كثير من عبادي ظلموا أنفسهم طبعا الذي ظلموا أنفسهم قد أصبحوا نادمين متحسين على ما فرطوا في جنب ربهم إلا الشياطين الشياطين هؤلاء على جنب حتى يذوقوا وبال أمرهم فنحن نتكلم عن الضالين عن الضالين وليس عن المغضوب عليهم الذين إن يروا سبيل الحق لا يتخذونه سبيلا الذين يعرفون محمد رسول الله كما يعرفون أبنائهم ولا يعترفون بالحق من ربهم ولا شياطين إيش نحن نتكلم عن الضالين اللي نظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم مهتدون هذا المشكلة على كل حال لكن يعني لو كلمهم الله كلم عبيد النعيم الأعظم من وراء الحجاب وقال لهم عليكم أن استيأسوا بتحقيق رضوان نفس الله نظرا لان كثير من عبادي ظلموا انفسهم فماذا سوف يكون طلبهم برغم انه خلاص يعني الى ما لا نهايه خلاص ما فيش فائده من تحقيق النعيم الاعظم فايش يقولوا؟ سيقولوا يا ربنا لنا طلب فاجعلنا بين الجنه والنار نشاركك الحزن والحسره خالدين مخلدين الى ما لا نهايه، اما ان نرضى بجنه النعيم فلا والف لا بعزتك وجلالك لن نبدل تبديلا ابدا. اولئك هم الوفد المكرمون يا اخواني بين يد الله وحشر المتقون الى الرحمن يعني مش لا الى الجنه ولا الى النار لان سيق الذين اتقوا ربهم الذين كفروا الى النار زمراء وسيق الذي تغربهم إلى الجنة المراء لكن في هناك وفد من المتقين يعني وين ثم يعني سبحان الله الوفد المكرمين هؤلاء المتقين وحشر المتقين إلى أين؟ إلى الرحمن وفدا على منابر من نور لأنهم أبوا أن يدخلوا الجنة حول سيقهم الملائكة أبوا برغم أن وجوههم منيرة مش من اصحاب الجحيم، اصحاب الجحيم كانما اقشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة لكن هؤلاء وجوههم منيرة. مش من اصحاب الجحيم، لكن ابوا يدخلوا الجنة. ايش الامر؟ فوحى الله اليهم ان يضعوا تحت ارجلهم منابر من نور. فكان يصعد كل منهم فوق المنبر هذا فارتفع به فوق رؤوس الخلائق، الى وين؟ الى الرحمن. إلى ذي العرش وفدا كل حسب درجته إلى ربه فيتوقع وجرى بينهم الخطاب بينهم وبين ربهم طبعا لما تجد في القرآن سبحان الله نتيجة الخطاب والرد من الرب تصدق القول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا يعني رحمته تشفع من عذابه 
ما حد بيجي يشفع عند الله سبحانه ليس لكم من دونه من ولي ولا شفيع لله الشفاعة جميعا ولكن سبحان الله العظيم آه تم حشرهم من الرحمن وفداء وتم الخطاب بينهم وبين ربهم ويريدوا تحقيق النعيم الاعظم فجاء الجواب من الرب سبحانه وتعالى علوا كبيرا وقال لعباده الضالين ادخلوا في رحمتي اجمعين فقد قفرت لكم فهنا المفاجاه الكبرى قالوا للمتقين الذين حجروا الى الرحمن وفدا الذي جرى بين الخطاب بينهم بالرب قال لهم ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهنا يتحقق النعيم الاعظم باذن الله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين طبعا هذا البيان اريدكم ان تركزوا عليه لانه بيان هام جدا تركزوا على نشره من اليوم الى ليله اكتمال البدر ليله الاحد ليله النصف من رمضان بحسب غرفه الادراك فلا تقولوا خلاص بيحصل شيء هنا كله خلوا هذه الامور بيد الله قالوا ادري اقريب ام بعيد ما تراضون على كل حال لكن ودكم تركزوا على هذا البيان في النشر تركيز هام جدا طبعا انتم قراتم هذا البيان متاكد انكم قراتموه من قبل ولكني اريد ان اقراه كذلك بصوتي وهو بعنوان بيان من المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله الطيبين الطاهرين من الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى كافة قيادات الأحزاب المذهبية والسياسية في اليمن وأتباعهم أجمعين وإلى كافة الشعب اليماني الأبي العربي وجميع قادة المسلمين وشعوبهم وجميع قادات المسلمين وشعوبهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مستسلمون لحكم الله لحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون والله ثم والله لا أدعوكم إلا لنتلو عليكم حكمه فيما كنتم فيه تختلفون تنفيذا لأمر الله إليكم في محكم كتابه في قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم وتنفيذا لامر الله الى رسوله وائمه الكتاب في قول الله تعالى ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون طبعا هذه الطامه الكبرى وقول الله تعالى فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم يعني فاعلم هنا تأكد إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يكونون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم فإن توليتم عن الداعي الحق لحكم الله بينكم فحتما يسبكم الله ببعض ذنوبكم فحتما يسبكم الله ببعض ذنوبكم فيرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض تصديقا لقول الله تعالى 
فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون صدق الله العظيم فتذكروا تهديد وعيد الرب في محكم الكتاب في قول الله تعالى فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون وتصدق لقول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم ويا أحبتي في الله جميع قادات المسلمين وقادات البشر أجمعين والله الذي لا إله غيره لا يطمع المهد المنتظر خليفة الله في الأرض لينال ملككم ولكن إلى هداكم أجمعين لإنقاذكم من عذاب الله الذي وعد به المعرضين في العالمين عن حكمه في محكم القرآن العظيم رسالة الله, الشا... رسالة الله إلى الناس كافة ولا ينبغي للإمام المهدي المنتظر الحق من ربكم أن يأتيكم بكتاب جديد بغير البيان الحق لكتاب الله القرآن العظيم ونبي لكم القرآن بالقرآن رسالة الله إلى العالمين تصديقا لقول الله تعالى وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم وحتى يشاء الله لكم الهداية إلى اتباع الصراط المستقيم فلا بد أن تشاء من ربكم أن يهدي قلوبكم إلى صراط العزيز الحميد ونعم إن الهدى هدى الله ولكن بشرط الإنابة منكم إلى ربكم راجين منه أن يبصر قلوبكم فيجعل في قلوبكم نورا لتفرقوا به بين الحق والباطل تصدق القول الله تعالى وأنبوا إلى ربكم وسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إن تقول نفسا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وأن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لو كنت من المتقين طبعا ما هي حجة حجة الله على عبدها الذي يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين وعلم أن الهدى هدى الله ولكنه علم أن الذنب ذنبه لأنه لم ينيب إلى ربه ليهدي قلبه أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة إلى الحياة الدنيا فأكون من المحسنين بلى هنا الرد من الرب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وأستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم ونع من الهدى هدى الله يحول بين المرء وقلبه فيصرفه كيف يشاء ولكن ما هي حجة الله على الذين لم يهد الله قلوبهم إلى اتباع الحق من ربهم ألا وهي عدم الإنابة إلى ربهم ليهدي قلوبهم إلى اتباع دعوة الحق من ربهم تصديق القول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ركزوا على هذه الاستنباط من كلام الله ويهدي إليه من ينيب لأنه مثلا تقول واحد يا فلان تقل له ويا فلان صلي يقول لك ليه ذاك ما يهديني طيب والله لو جلس ألف عام ولم ينيب إلى ربه ليهدي قلبه لن يهجه الله طيب 
فتذكروا الله تعالى ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم كون من أناب إلى ربه ليهدي قلبه إلى الحق فالحق هو الله وحق على الله أن يهدي قلب عبده الذي يبحث عن الحق ويريد اتباع الحق تصديقا لقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب, أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين البيان الحق والذين جاهدوا فينا أي يتمنى اتباع الحق والحق هو الله وما بعد الحق إلا الضلال يعني جاهد فينا يريد يريد يتمنى أن يتبع سبيل الحق يتمنى ليس أنه خلاص وجد ما هذا ما وجدنا عليها أبانا وإنا على أثار مقتدون دون تفكير لا بد أن يستخدم عقله على ما وجد عليها أباءه من قبله فلعلهم كانوا على ضلال مبين فأنتم تنظروا إلى عبدة الأصنام لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إله واحد كان عجيب جدا على عقولهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب ليش لأنهم تعودوا على آلهة مو إله واحد سبحان الله العظيم لا قوة إلا بالله ليش لأنهم ما يستخدموا عقولهم هذه المشكلة إن الواحد يتبع آباءه وأجداده دون يستخدم عقله سبحان الله العظيم ولا يؤيد الله بنور الفرقان إلى قلوب عباده لميزوا بين الحق والباطل إلا الذين لا يحكمون على الداعي إلى الله أنه على ضلال مبين حتى يستمعوا إلى قول الداعية فيتفكروا في منطق دعوته وفي قوة سلطان علمه هل من عند الله وذلك من قبل أن يحكموا عليه إنه على ضلال فأولئك فقط الذين هدى الله من عباده سواء في عصر بعث الأنبياء أو بعث الأئمة الكتاب تصديق لقول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنبوا إلى الله لهم البشرى إيه البشرى البشرى بالهدى فبشر عباد الذين يستمعون القول يعني ما يقاطع مش زي الأخ الكريم فضيلة الشيخ عباس الجوهري كان يقاطع حبيبنا الأنصاري غازي ما يخليه يجيب ما عنده من سلطان العلم يقاطعه يقاطعه وهذا ما لم يعجبنا أن نظهر في القناة الفضائية لأنه والله سيقاطعون ولن يعني يحاول يشوش فكري يحاول يقاطعني لا بيستفيد حتى المستمع ما بيستفيد من شيء لأنه ما سمع سلطان علم لأن المتجادلين كل واحد ما خلى الآخر يعني يقيم الحجة هي ينصت إلى الآخر لأنه شوف من بشر الله بالهدى الذين يستمعون القول يعني ما يقاطع يستمع القول إلى آخرة ثم يستخدم عقله فيتبعون أحسنة إن كانوا الحق من عند ربهم تصديقا لقول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوه وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب صدق الله العظيم الا وان تقوى الله والتمني لاتباع الحق ولكن الذين فرحوا بما عندهم من العلم واكثره باطل المفترى كمثلا يقول عن ابن تيمية ولا عن زعلان ولا عن زعطان وفلتان لا هذول مش أنبياء ومنهم أئمة اصطفوا أنفسهم من دون الله فليعلم الجميع أن أئمة الكتاب الله هو الذي يختار يتولى اختيارهم ولا يحق لأنبياء الله وهم أنبياء الله أن يختارهم من دونه على الإطلاق لذلك عندما قال قالوا بني اسرائيل لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قائدا يقودنا للجهاد في سبيل الله طبعا ايش كان رد نبيهم تعرفون الايه الى اخرها ولكن استنبط من الايه ما هو اهم 
قال إن الله جعلكم طاروت ملكا قالوا أيكون له الملك علينا ونحن أحد بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال طبعا هذه نظرتهم بأنهم يرون أنه أحق من الملك لأن كبراء قومهم وهو أصل ليس من بني إسرائيل كما عرفناكم من هو من قبل وهو الإمام طالوت عليه الصلاة والسلام فماذا رد عليهم نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم يعني مو أنا اللي اصطفيته الله هو الذي اصطفاه وزاده عليكم بسطة في العلم طبعا هذا برهان الإمامة في كل زمان ومكان شرط أساسي على أن يكون الإمام أعلم علماء الأمة في عصره على الإطلاق ليه؟ لكي يكون قادر على أن يحكم بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون ما, لي ما لم فليس من أئمة الكتاب المصطفين خذوا قاعدة لكن الذين اصطفون أنفسهم أئمة لم يستطيع كل منهم أن يقنع الآخر فذهب كل إمام بما يرى هو حسب رأيه لن يفسروا كتاب الله حسب رأيهم وفرقوا دينهم إلى شيعا وأحزابا وكل حزب ما لديهم فرحون وللأسف ثمرت يعني تفرق الذين أصطفوا أنفسهم أئمة للكتاب يحصدونها المسلمين منذ زمن يسفكوا دماء بعضهم بعضا وكل منهم يظن إنه على الحق والله لا أعلم إن من قتل مؤمنا متعمدا بين أن له الجنة بل من قتل مؤمنا متعمدا فأنتم تعلمون جزاءه في محكم كتاب الله حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حال ألا وإن تقوى الله والتمني لاتباع الحق ولكن الذين فرحوا بما عندهم من العلم وأكثره باطلا مبترا ما أنزل الله به من سلطان في محكم القرآن بل يخالف لكافة أحكام الله في محكم القرآن العظيم ورغم ذلك يحسبون أنهم هم الذين على الهدى أقسم بالله الواحد القهار قسم المهدي المنتظر وليس قسم كافر ولا فاجر لا ولن تبصروا الحق من ربكم حتى ولو قام عليكم الإمام المهدي ناصر محمد اليمن الحجة بألف من الآيات المحكمات البينات في محكم القرآن العظيم لجعلها الله عليكم عامة بسبب عدم وجود نور الفرقان بسبب عدم وجود نور الفرقان ونور الفرقان هو نورا يلقيها الله في القلب ليميز به العبد الحق والباطل وذلك بسبب عدم وجود الفرقان في قلوبكم بسبب ايه عدم إنابة القلب إلى الرب ليبصره بالحق فأنوبوا إلى ربكم راجين من الله أن يبصر قلوبكم لتتبعوا آيات الكتاب المحكمات البينات في محكم القرآن العظيم ما لم تنيبوا إلى الله ليهدي قلوبكم فاعلموا أنه مهما أقام الإمام المهدي عليكم الحجة بجميع آيات الكتاب البينات في محكم القرآن العظيم فلن تتبعوا الحق من ربكم فمهما كانت الآيات بينات لعلماء المسلمين وعامتهم فإنهم لن يتبعوها برغم أنهم مؤمنون بها مؤمنون بأنها من عند الله في محكم القرآن العظيم من قبل أن يبعث الله الإمام المهدي المنتظر الحق من ربهم فمهما أقام الإمام المهدي عليهم الحجة في آيات الكتاب المحكمات فإنهم لن يتبعوها بل يتبعوا لما يخالفها من تفاسير قوم يقولون على الله ما لا يعلمون أو يتبعوا ما يخالف المحكم الكتاب من حديث مفترى على الله ورسوله فهنا يتعجب الذين بصر الله قلوبهم بنور البيان الحق من ربهم كأمثالكم يعني ينالهم العجب من علماء المسلمين وأمتهم كيف لا يبصرون يقول كيف لا يبصرون أن الإمام المهدي نصر محمد الإمام حتما أقام عليهم الحجة يعني يحص الواحد باستغراب واندهاش يقول ليه ليه ما يشوفه لأنه بيشوفه واضح طيب الله سبحانه وتعالى هل يستوي الأعمى والبصير يا أخي أنت بتشوف 
وقال لك ما بنشوف نهائيا بنط ما بنشوف حاجة كذلك الهدى اللي عنده فرقان بيشوف ما عنده فرقان والله ما بيشوف شيء ولا شيء مهما أقمت على الحجة ما بيشوف شيء طيب رغم من 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 قبل بعث الله الامام المهدي المنتظر الحق من ربهم فمهما اقام الامام المهدي عليهم الحجه فيات الكتاب المحكمات فانهم لن يتبعوها بل يتبعوا لما يخالفها بنت تفاسير او من يقولون على الله ما لا يعلمون او يتبعوا ما يخالف حكم الكتاب من حديث المفترى على الله ورسوله فهنا يتعجب الذين بصر الله قلوبهم بنور البيان الحق من ربهم فيقولون يا للعجب من علماء المسلمين وامتهم كيف لا يبصرون ان الامام المهدي ناصر محمد اليماني حتما اقام عليهم الحجه جميعا بايات محكمات بينات في محكم القران العظيم لعلماء الامه وعامه المسلمين لا يزيغ عن اتباعها الا الفاسقون تصديق لقول الله تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون طبعا ايات واضحات لعلماء الامه وعامه المسلمين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون لانه قد ياتي واحد يقول القران لا يعلم تاويله الا الله لا يعلم تاويله الا الله يا سبحان الله لا بيتكلم عن المتشابه المتشابه كما قلنا عشره في المئه قال تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون صدق الله العظيم وربما يود احد علماء المسلمين وعامتهم ان يقول يا ناصر محمد اليماني وما هي هذه الايات البينات لعلماء المسلمين وعامتهم التي اقمت الحجه بها على عالمهم وعامتهم فابوا ان يستجيبوا لامر الله فمن ثم يرد عليكم اما مهدي الحق من ربكم ما اقول الم نامركم بما امركم به بما امركم الله به في محكم كتابه بنفي التعدديه الحزبيه والمذهبيه في دين الله تنفيذا لامر الله اليكم في محكم كتابها القران العظيم في قول الله تعالى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه من قال هذا الامام المهدي قالها الله رب العالمين ان اقيموا الدين ولا نفي ولا تتفرقوا فيه. فهذا الامر اليكم ربكم ترونه يحتاج لتفسير وتاويل. الا والله انه ليفقهه هو يعلمه جميع علماء المسلمين وكافه طوائفهم بل وعدكم الله بعذاب عظيم لان فرقتم دينكم الى شيعا واحزابا وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وهذه هي الطامة الكبرى لأنهم لو تمسكوا بالآيات البينات الواضحات واللي واللي ما فهموها يخلوها لما يبعث الله أحد أئمة الكتاب يبينها لهم لأن الاختلاف مثلا الاختلاف ايش سببه؟ لأنهم يأتوا يحاولوا تفسير المتشابه لأنه يعني خلوا المتشابه كل من عند ربنا ما يذكروا الا الباب يتركوه لما ياتي يبعث الله إما ان يوضح لهم ويتمسكوا بالواضح والبين. لذلك قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من من بعد ما جاءهم البينات هذا نهي لمن؟ لعلماء المسلمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ليش؟ لأن اختلافهم مصيبة كبرى على أمة الإسلام والمسلمين تتفرق كل أمة وراء إمام ثم يقتلون بعضهم بعضا ويسفك دماء بعضهم بعضا وتذهب ريحهم كما هو حالهم اليوم لذلك توعد الله علماء المسلمين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم كون اختلافكم في الدين طامة كبرى على أمة المسلمين حتى سفكوا دماء بعضهم بعضا وذهب وذهبت ريحكم كما هو حالكم اليوم كون كل طائفة تتبع إماما ومعظمهم أصطفى نفسه للناس إماما 
ولذلك لا يستطيع أن يهيمن على العلماء الآخرين في عصر أبو سلطان العلم الملجم وكل إمام يصطفي نفسه تمسك برأيه وكل طائفة تبعت إمامها وهو من, وهو من أصطفى نفسه لهم إماما وطوائف أخرى تبعت الافتراء على الله ورسوله وإمة الكتاب المصطفين فتناحر المؤمنين فيقتلون بعضهم بعضا وكل حزب بما لديهم فرحون ففشلتم وذهبت رياحكم كما هو حالكم اليوم يا معشر المسلمين ولذلك تجدوا أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يدعوكم إلى نفي تعدد الأحزاب المذهبية في دين الله فهل أمرتكم بغير ما أمركم به الله في محكم كتابه العزيز في قول الله تعالى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم وهل أمرتكم بغير ما أمركم به محمد رسول الله وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق عليه الصلاة والسلام ونكرر الفتوى لكم بالحق عن سبب تفرقكم إلى شيعا وأحزابا طبعا الشيع يقصد به أحزاب أحزاب عن سبب تفرقهم إلى شيعا وأحزابا فإنما هو بسبب علماء يصطفون أنفسهم أئمة للناس ولم يصطفيهم الله شيئا وقالوا على الله ما لا يعلمون فمن ثم يقول كل منهم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسه والشيطان طيب إذا كان من نفسه والشيطان أليس الطامة كبرى على الذين يتبعونه كونهم يفسرون آيات في القرآن العظيم اجتهادا من عند أنفسهم بل الاجتهاد هو البحث عن الحق بسلطان العلم المبين من رب العالمين فمن ثم يعلم الناس بسلطان العلم الحق من ربهم ولكنهم اتبعوا أمر الشيطان وهم لا يعلمون أنهم اتبعوا أمر الشيطان وربما يود أحد علماء المسلمين وعمتهم أن يقول وما هو أمر الشيطان ثم نترك الجواب عليكم من ربكم مباشرة عن أمر الشيطان قال الله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني هذا من أمر الشيطان أن تقول على الله ما لا تعلم ولكن الله حرم على علماء المسلمين أن يقولوا على الله ما لا يعلمون تسجد القول الله تعالى ركزوا على هذه الأمرين أمر من الشيطان ما هو؟ إنما يأمركم بالسوء الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أمر الشيطان ولكن الله حرم على علماء المسلمين أن يقولوا على الله ما لا يعلمون تسديقا لقول الله تعالى قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وذلك وسبب ضلال وهلاك من كان من قبلكم من الأمم من بعد بعث الأنبياء إليهم في كل أمة في كل أمة فمن بعد موت أنبياءهم بفترة زمنية يأتي أناس ينصبون أنفسهم أئمة للمسلمين هذا ليس فقط يعني من أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة محمد رسول الله بل من جميع أمم الأنبياء من قبله من بعد موت أنبياءهم بفترة زمنية يأتي أناس ينصبون أنفسهم أئمة المسلمين في الدين فيقولون على الله ما لا يعلمون فأضلوا أنفسهم وأضلوا أمتهم وعلمون أن الإسلام جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام وليس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم جاءوا بالإسلام وكلهم يدعون للإسلام وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام سمان المسلمين ولا الأنبياء هم يدعون الى الاسلام. ولكن الله وذلك وسبب ضلال وهلاك من كان قبلكم من الامم، من بعد بعث انبياء الله اليهم في كل امه، فمن بعد موت انبياءهم بفتره زمنيه ياتي اناس ينصبون انفسهم ائمه للمسلمين في الدين فيقولون على الله ما لا يعلمون، فاضلوا انفسهم واضلوا امتهم، وكان ذلك سبب هلاك الامم، بسبب تبيان بعض كلام الله برايهم من عند انفسهم، فاختلفوا في تفسيره وتاويله. وتأويل متشابهة وتركوا محكمة 
ولذلك قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هلك من قبلكم باختلافهم في الكتاب كون كل يفسر آية الله من عند نفسه حسب ما يراها وهذا لا يجوز لأنه عندما يفسرها من عند نفسه إذا كان راسخ في الكتاب يمر على الكتاب بيأتي آيات كثيرة تقول له لا 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 تفسيرك خطأ باتم في تفسيره لأن البيان لا بد أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا ولذلك حذركم الله من الاختلاف في دينكم بسبب عقولكم على الله ما لا تعلمون ووعد المختلفين في الدين من, ب... من بعد في آياته البينات بعذاب شديد وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولكم لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم ولو وجد إمام المصطفى بين الإمة المختلفين في الدين لهيمن عليهم بالسلطان العلم الملجم من محكم الكتاب ولا عدم وجود الإمام المصطفى لهم من ربهم فلن يهيمن الأئمة الذين اصطفوا أنفسهم على الآخرين فلن يهيموا بسلطان العلم الملجم فكل منهم ذهب بتفسيره حسب ما يراه برأيه واتبع حادث الفتنة المفترى فتفرغ المسلمين إلى شيعا وأحزابا وأحزاب كل حزب ما لديهم فرحين وها هو الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بعث الله إليكم بقدر مقدور في الكتاب المستور في زمن اشتد فيه اختلافكم وسفك دماء بعضكم بعضا وبما إن الإمام مهدي المنتظر مصطفى من رب العالمين فإذا كنت كذاب أشر ولست المهدي المنتظر فحتما سوف أكون كمثل أئمتكم الذين اصطفوا أنفسهم فلن أستطيع أن أهيمن على كافة علماء المسلمين المختلفين في الدين ولكن إذا كان الإمام المهدي المنتظر هو حق الناصر محمد اليماني وأقسم بالله العظيم رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش العظيم لو اجتمع كافة علماءكم وإمة الضلال منكم الأحياء والأموات أجمعين فإنهم لن يستطيعوا أن يقوموا الحجة من القرآن العظيم على الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا وهذه الفرس وهذا الميدان ولن أبارزكم بالسيف بل بسلطان العلم المحكم في القرآن العظيم ولكم شرط علينا أن نستنبط لكم حكم الله بينكم من آيات الكتاب المحكمات البينات لعلماء المسلمين وعامتهم قاهن كل ذو لسان عربي مبين وإذا لم يجعلني الله المهيمن على كافة علماء المسلمين وعامتهم بسلطان العلم الملجم فاشهدوا فلست المهدي المنتظر ناصر محمد ألا والله الذي لا إله غيره لو هيمنتم على ناصر محمد بسلطان العلم حتى في مسألة واحدة فقط فلست المهدي المنتظر ناصر محمد حتى ولا هيمنت عليكم بنسبة تسعمائة وتسعة وتسعين بالألف فلست المهدي المنتظر ناصر محمد الحق حتى أهيمن عليكم بنسبة ألف في الألف بسلطان العلم المنجم نأتيكم به محكم القرآن العظيم فكونوا على ذلك من الشاهدين ليش؟ لأني لم أقول أن المهدي المنتظر من ذات نفسي بل محمد رسول الله بإذن الله قال وإنك أنت المهدي المنتظر وما جاد لك عالما من القرآن إلا غلبته إذا لا لا ينبغي لعالم أن يغلبني ولو في مسألة واحدة لأنه إذا غلبني في مسألة واحدة أصبحت مثل المهدي المهدي وانتهى الأمر ولو هي من تعليكم بنسبة تسعمة وتسعة وتسعين بالألف فلست المهدي المنتظر ناصر محمد الحق حتى هي من عليكم بنسبة ألف في الألف بسلطان العلم المنجم نأتيكم به من حكم القرآن العظيم فكونوا على ذلك من الشاهدين برغم أني لم أكن يوما من أحد علماء المسلمين لم أكن يوما أحد من علماء المسلمين أصحابي ورفاقي يعلمون ذلك أني ما قط طلعت منبر وخطبت فيهم ابدا ما قلت يوم كنت من علماء المسلمين اذا من علمني؟ الله واتقوا الله ويعلمكم الله يعني اتق الله لا تقول عليه غير الحق واخشى ان تقول عليه غير الحق اخشى اذا اتقيته بيعلمك وما قد صعدت على منابر مساجدهم خطيبا ولكني اتقي ربي ان اقول عليه ما لا اعلم 
تعلمنا ربي تصديقا لوعد الحق في محكم كتابه القرآن العظيم في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم ويا معشر المسلمين المختلفين في دينهم اتقوا الله فوالله الذي لا إله غيره إن من إن أن أن من أظهره الله منكم على دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في عصر الحوار من قبل الظهور فأعرض عن داعي الحق من بعد ما تبين له أن ناصر محمد اليماني ينطق بالحق ويهدي إلى صراط المستقيم ولم يعترف بالحق من ربه فإنه لمن المعذبين أولئك حكمت عقولهم بيني وبينهم أنه الحق وأخذتهم العزة في الإذن تكبرا وقرورا تعبت قلوبهم اتباع الحق من ربهم ألا يكفيكم ما قد حدث لكثير من المسلمين من قتل وسفك دماء وتشريد وفساد كبير وظلم عظيم الله لعنة الله على الساكتين عن الحق من علماء المسلمين من بعد ما تبين لهم أنه الحق ليش؟ لأنه شيطان إذا تبين له أنه الحق ولم يتبعه ما شيطان وربما يود أحد السائل أن يقول فما خطبك يا هذا تسمي المهدي المنتظر ناصر محمد فمن ثم يرد عليه المهدي المنتظر ناصر محمد وأقول فما ظنك بقول الله تعالى ما كان محمد محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وبما أنه لا نبي جديد من بعد خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فحتما إنما يبعث الله المهدي المنتظر ناصر محمد أي ناصرا لما جاء به محمد رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين ولذلك ندعوكم إلى اتباع كتاب الله القرآن العظيم السنة النبوية الحق وما عندي وحي جديد من الله بل ناصر لما جاءكم به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما يود كافة علماء المسلمين أن أن يقولوا وما اسمك وأنت يا من يدعي أنه المهدي المنتظر ناصر محمد. طبعا والله أن كل علماء السنة والشيعة ليعلمون الحديث الحق متفقين عليه يعطي اسمه اسمه. أن التواطؤ لا يقصد به لغة التطابق بل التوافق. لذلك قال تعالى يوافق اسمه بدل باسم المهدي وقال اسمي معناه ان اسم اسم الاسم محمد ياتي في اسم الاب يوافق اسمه اسمي طيب وما اسمك يا من يدعي انه المهدي المنتظر ناصر محمد انا قلت وربما يود كافه علماء المسلمين ان يقولوا وما اسمك انت يا من يدعي انه المهدي المنتظر ناصر محمد فمن ثم نرد عليهم بالحق واقول والله الذي لا اله غيره ولا معبد سواه ان اسمي الذي سماني به ابي منذ ان كنت في المهدي صبيا انه قد سماني ناصر محمد وهو لا يعلم بان الله سوف يصطفيني المهدي المنتظر ناصر محمد ولكن ذلك بقدر من الله مقدور في الكتاب المسطور ولذلك افتاكم محمد رسول الله عن الاسم محمد انه يواطع في اسم المهدي المنتظر ناصر محمد ان ياتي الاسم محمد يوافق في اسم الامام المهدي ناصر محمد كون الله يعلم ان خاتم الانبياء والمرسلين هو محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي ذلك الاسم الاسم تكمن حكمة التواطؤ للاسم محمد في اسم الإمام المهدي ناصر محمد ولكن علماءكم جعلوا التواطؤ أنه يقصد به التطابق وإنهم لكاذبون وأقسم بالله العظيم أنهم جميعا ليعلمون أن التواطؤ لغة لغة لا يقصد به التطابق بل يقصد به التوافق ولكن الله أعمى بصيرتهم برقم علمهم أن التواطؤ لا يقصد به التطابق بل يقصد به التوافق فهل تستطيعون أن تنكروا أن الاسم محمد لا يوافق في اسمي ناصر محمد وحتى ولو أقررتم بالاسم جميعا أنه حقا لا بد أن يكون اسم الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد فمن ثم نقول وماذا يقني عني اسمي ناصر محمد إذا لم يؤيدني ربي بسلطان العلم الملجم لكافة علماءكم فلا يجادلني عالما من القرآن العظيم إلا غلبته في إلامة الإعراض وأخشى عليكم قارعة من الله تصيبكم 
او ان تحل قريبا من دياركم فتزلزل الارض من تحت ارجلكم وذلك من عذاب الدرجه الثانيه طبعا ما هو عذاب الدرجه الثانيه نحن اندرناهم في الاول من عذاب الدرجه الثالثه من قبل ان تحدث من قبل سنين وانتم كلكم على ذلك من الشاهدين من قبل سنين قلت اذا اردتم تعلموا ان الله سوف يصيبكم بعذاب الدرجه الثالثه وقلت في نفس البيان وربما يود احد السائلين يقول ما هو عذاب الدرجه الثالثه فمن ثم نرد عليه بقول الله تعالى وهو القاهر ذوق عباده قل هو القادر على ان نبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعة في يديك بعضكم باس بعض اذا هذه او يلبسكم شيعة في يديك بعضكم باس بعض هذا عذاب الدرجة الثالثة لكن من تحت ارجلكم زلزال الى ما ان شاء الله من فوقكم هذا كوكب العذاب واخشى عليكم قال اعتم الله تصيبكم وتحل قريبا من دياركم فتزل الارض من تحت ارجلكم وذلك من عذاب الدرجه الثانيه يا من تامنون مكر الله فان كنت فان كان لا فان كان لكم كيدا فكيدوني ثم لا تنظرون ولينصرن الله من ينصره بالحق واعلموا ان الله مع المتقين اليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى علوا كبيرا نعم المولى ونعم النصير ويا معشر المسلمين اتبعوا الصراط المستقيم بدعوة الاحتكام إلى القرآن العظيم فإن أبيتم فإني خير أخاف عليكم عذاب يوم عقيم أم تظنون أن عذاب يوم عقيم هو هو قيام الساعة بل ذلك يوم يظهر الله عليكم المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في ليلة واحدة وأنتم ساخرون ويظهر الله بعذاب يوم عقيم وليس عذاب يوم عقيم هو عذاب الساعة فلنحتكم إلى القرآن العظيم إن كنتم به مؤمنين وقال الله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرة منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم طبعا هذا عذاب يوم عقيم هو قبل قيام الساعة سيقول الله تعالى وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطورة طب المشكلة أنه أنه شمل للأسف قرى المسلمين والكفار لأنه قال وإن من قرية إلا ولم يستثني نعم هذه المشكلة هذه الطامة الكبرى وإن من قرية ونحن ملكها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطورة طيب كيف يقصد ذلك؟ كان ذلك في كتاب السورة؟ قال تعالى: فارتقب في آية أخرى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس لا لم يقل الذين كفروا شوفوا لم يقل الذين كفروا يخشى الناس للأسف لأنه لم يعد من الإسلام إلا اسمه القرآن إلا رسمه إلا من رحمة الله يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني سيؤمن كلهم لكن للأسف لم يروا العذاب إن الله هنا ليراجعون وذلك وعد محتوم وذلك وعد محتوم مشهد الله إن ذلك وعد محتوم كوكب العذاب يمر من فوق الأرض فيمطر عليها حجار من نار وعد محتوم لانه لا بد ان يظهر الله به المهدي المنتظر على كافه دول البشر واما كوكب العذاب الذي سوف يمر عليكم من جنوب الارض طبعا ياتي ترونه ياتي من جنوب الارض من جنوب الارض واما كوكب العذاب الذي سوف يمر عليكم من جنوب الارض ليله مروره فذلك وعد حتمي كون الله سوف يظهر به المهدي المنتظر على كافه البشر لأن الله جعله خليفة خليفة عليكم وأنتم عنه تستكبرون وتستهزئون ويوشك الله أن يغضب لكتابه وعبده فأين تذهبون وجميعكم ظالمون ملوكا ورؤساء 
وشعوبكم فكذلك ولي الله الظالمين بعضهم بعضا وأظلمكم كبراءكم المجرمون الذين لا يخافون الله رب العالمين وكل همهم البلوق إلى السلطة أو البقاء فيها مهما سفكوا من دماء فكذلك نرى إجراما في اليمن من بعضهم بعضا بين الأحزاب ومن جيرانهم بل جرائم كبرى على المستضعفين في الأرض ويقتلون أناس أبرياء ونساء وأطفالا وليس من الأحزاب في شيء فهل تأمنون مكر الله يا من تفعلون ذلك فاتقوا الله ويكفي فساد في الأرض واستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم أوقفوا الحرب واستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم وأشهد الله وأشهد الله الواحد القهار وكفى بالله شهيدا أني المهد المنتظر ناصر محمد اليماني أعلن الكفر بالتعددية المذهبية والحزبية في دين الله وادعوكم إلى الله ليحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون في دينكم حتى ننفي التعددية الحزبية والمذهبية في دين الله فنجعلكم أمة واحدة على صراط المستقيم متبعين كتاب الله القرآن العظيم والسنة النبوية الحق التي لا تخالف لمحكم القرآن العظيم يا معشر البشر أجمعين كافرهم والمسلمين فاسمعوا ما سوف يقول لكم المهدي المنتظر ناصر محمد الإيماني أقسم بالله الواحد القهار الذي يرسل السماء عليكم مدرار الذي يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الذي خلق الجان من ما من مارج من نار وخلق الانسان من صلصال كالفخار لا امان الاحزاب من شر بعضهم بعضا الا بالاستجابه لداعي الله عبده عبد الله وخليفه الامام المهدي ناصر محمد الاماني الذي بعثه الله رحمة للعالمين ويا معشر الأحزاب في اليمن والشعب اليماني فهل ترون لو انتصر أحزاب على أحزاب فإنه سوف يستقر الأمن وتحقن الدماء وآيات هيات فوالله إنكم لتعلمون إنه سوف يستمر سفك الدماء ومطاردة الأحزاب المنتصرة للأحزاب المهزومة فلو دخلوا جحر ضب لدخلوا وراءهم ليسفكوا دماءهم وليقضوا عليهم وتستمر حرب شوارع وفساد اكبر على ما هم عليه واطغى. ولا نزال نعلن التحدي بالحق باذن الله الواحد القهار انهم لن يجدوا حلا امنا لجميع الاطراف لكافه الاحزاب الا بالاعتراف برحمه الله للعالمين الامام المهدي ناصر محمد اليماني الذين تجهلون قدره ولا تحيطون بسره واعلموا ان الله بالغ امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون انا لله وانا اليه راجعون. اللهم قد بلغت الله ما فشهد واشهد الله وكفى بالله شهيدا اني لست في احزابكم المذهبيه والسياسيه في شيء بل معتصما بكتاب الله رب العالمين ومعرض عنكم اجمعين تنفيذا لامر الله لعبده في محكم كتابه القران العظيم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم ولكنكم من غباءكم وجهلكم تريدون مهديا منتظر يبعثه الله متبعا لاهواءكم ومتحزبا لاحدى طوائفكم اذا فكيف يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون لو يبعثه الله حسب اهواءكم مهديا حزبيا طائفيا سنيا او شيعيا سبحان الله العظيم فلو اتبع الحق اهواءكم لفسدت السماوات والارض تصديق لقول الله تعالى ولو اتبعوا الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صدق الله العظيم والحكم لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فارتقبوا اني معكم رقيب فبلغوا بياني هذا يا معشر الانصار عبر الانترنت العالميه وسيله الدعوه العالميه فقد صاروا الناس اكثر من 90% في عالم الواتساب والفيسبوك 
في الانترنت العالمي واستخدموا جميع الوسائل التقنيه ما استطعتم سواء كونها وسيله دعوه سواء في التبليغ في المواقع الاسلاميه والترفيهيه والسياسيه والمذهبيه والصفحات الاجتماعيه والفيسبوك واليوتيوب وقناه الانترنت العالميه ركزوا على هذا البيان وتبلغوا به وعذاب الله اقترب وقنوات الانترنت العالميه فقد اقترب العذاب فاتقوا الله يا اولي الالباب وربما يود احد السائلين ان يقول وهل لا يزال من سوف يسلم قياده اليمن هو الزعيم علي عبد الله صالح فمن ثم يرد عليه الامام مهدي ناصر محمد اليماني واقول اني لم افتكم بذلك من باب الحزبيه فلست من حزب علي عبد الله صالح في شيء ولست من حزب الحوثيين في شيء ولست من حزب الاصلاحيين في شيء ولست من حزب الاصلاحيين وشيعتهم في شيء ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا انتمي لاي من احزابكم المفسدين في الارض بل انني الامام المهدي ناصر محمد اليماني حنيف المسلم وما انا من المشركين وبالنسبه لفتوى تسليم قياده اليمن من علي عبد الله صالح الى الامام المهدي ناصر محمد اليماني فهكذا الخبر من الله الواحد القهار من قبل احدى عشر عاما وبضعه اشهر والله بالغ امره شاء علي عبد الله صالح ام ابا أم شاء الحوثيين أم أبوا أم شاء الإصلاحيون وأحزابهم أم أبوا أم شاءت المملكة العربية, العربية السعودية أم أبت أو شاءت دول الخليج أم أبت فأنا أعلم إني لم أكذب على الله في أكثر من ثمان رؤى من الله فترى ولسوف يصدقني ربي الرؤيا بالحق فتكون فتحا مبينا كما أصدق محمد رسول الله رؤياه بالحق فكان تصديق الرؤيا فتحا مبينا تصديق يقول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومغصرين لا تخافون صدق الله وربما يود احد السائلين ان يقول يا ناصر محمد اليماني فهل سياسه حكومه الامام المهدي في اليمن سوف تكون سوف تكون سياسيه استقصائيه للاحزاب من الحكم فمن ثم يرد الامام المهدي ناصر محمد اليماني على كافه السائلين واقول اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فاذا استجاب الاحزاب في اليمن لدعوه الاحتكام الى كتاب الله القران العظيم فسوف نوحد صفهم ونجمع شملهم ونشرق قادة الأحزاب في الحكم من بعد في التعدد الحزبية والمذهبية فلا أقطع في سقيرة ولا كبيرة في الشؤون العامة حتى يشهدوا فذلكم حكم السورة الحق لو كنتم تعلمون يعني ليس كما علمون في يعني في مجلس النواب بالصوت تصويت 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 لا 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 هو الشورى ثم الرأي يكون والقرار بيد يعني القائد مفروض يعني المجلس الشورى يكون مباشرة مع الملك أو الرئيس فإذا عزمت على اتخاذ القرار من بعد الشورى توكلت على الله الواحد القهار وليس بالتصويت كما تفعل أحزاب الديمقراطية وربما يود أحد السائلين من دول الجوار أن يقول وهل سوف تحارب إحدى دول الجوار يا ناصر محمد اليماني من بعد التمكين في اليمن؟ فمن ثم يرد المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني واقول لم يبعث الله المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني مفسدا في الارض يقاتل الناس على ملكهم فوالله لو امتلكت اكبر جيش في البشر وكافه اسلحه الدمار لما غزوت ديول الجوار الا من اعلنوا الحرب على المهدي المنتظر من بعد الظهور من دول المسلمين او الكفار فلسوف يجدوننا اشد باسا باذن الله الواحد القهار ولا ولن يعد المهدي المنتظر الجيوش لمحاربه دول المسلمين او الكفار الذين لم يحاربوننا في دين الاسلام بل سوف نعد الجيوش لمحاربه الشيطان الاكبر ذلك هو المسيح الكذاب الذي يعد الجيوش من الاف السنين استعدادا لمحاربه المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني ولا سوف ينصر الله المهدي المنتظر ووزيره المسيح عيسى بن مريم الحق صلى الله عليه وعلى امه واسلم تسليما وجيوشنا الانصار فينصرنا الله نصرا عزيزا مقتدرا ولله جنود السماوات والارض ولكن اكثر الناس لا يعلمون واقترب هروج المسيح الكذاب الذي يريد ان يقول انه المسيح عيسى بن مريم ويقول انه الله رب العالمين 
طبعا المسيح الكذاب يخطط من زمان لهذا من قبل بعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هناك أناس من أحبار يهود يذهبون في فيعلنوا النصرانية واتباع المسيح عيسى المريم فبالغوا فيه حتى قالوا إنه الله ليش من شأن لما يجي الشيطان يقول إنه الله يقولوا إذا هؤلاء الذي قالوا المسيح والله على الحق ونحن نصبح على باطل خطة قديمة جدا ولذلك يسمى المسيح الكذاب ليش المسيح الكذاب لأنه ليس المسيح عيسى بن مريم لأنه ما ينبغي المسيح عيسى بن مريم أن يقول إنه الله فهذا كذاب ما نصدقه ولذلك يسمى المسيح الكذاب وما كان المسيح عيسى بن مريم الحق أن يقول ذلك بل عبد الله ورسوله ولذلك اقتضت الحكمة في عودة المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى أمه وأسلم تسليما كون الحكمة من عودته لأن المسيح الكذاب يريد أن ينتحل شخصيته شخصية المسيح عيسى بن مريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله في الأرض المهد المنتظر ناصر محمد اليمان إمامنا الناصر من بعد الرسول إمامنا الناصر من بعد الرسول رضي الله عنه بل كلنا أنصار لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم